こんにちは、泉です。今日は JLPTN3 の問題の中でも特に文法の並べ替え、星がついている問題についてやり方のコツを話します。JLPT は時間が足りないという人が多いですね。ですからなるべく早く一つの問題をクリアしていくことが大切ですその意味で星がついている問題はやり方のコツをつかむとスピードが速くなりますからぜひ参考にしてください特に今日勉強するのはレラティーバの問題です日本語のフラーズレラティーバは名詞の前につきます名詞の前に長い文がついて一つの大きい名詞になります例えば「本」という名詞を就職する場合「本」という名詞を説明する場合「本」の前に長い文がつきます例えば「昨日買いました」を「昨日買った」にして「昨日買った本」「イリブロケオコンプラトイエリ」このようになりますねまだ勉強していない人はこちらのビデオを見てくださいさてこの並べ替えの星がついている問題ですがもちろん一番いい方法は言葉を見て頭の中で文がすぐにできることですよねでもそのためには言葉の意味を全部知らなければいけませんでももし知らない言葉があってもこのテクニックを使えば早く問題が解けますそれでは最後まで見てくださいねでは練習問題を一緒に見ながらどうやって答えを出すか考えましょう1番海岸を歩いていたらどこからか1234来た1魚が2いい匂いが3焼ける4して答えは海岸を歩いていたらどこからか魚が焼けるいい匂いがしてきたです。星の中に入るのはいい匂いがですからにですこの問題ではまず最後の言葉来たを見ます来たの前に来る言葉はこの1234の中ではしてですなぜなら「てくる」という文法がありますからその次に言葉の123を見ます魚がいい匂いが焼ける。焼けるの動詞につくのは、匂いおどれではなくて、魚ですね。魚が焼ける。シグリリアイペッシェ。ですから、魚が焼ける、ここは一緒になります。そうすると、魚が焼ける匂い。おどれ、ディグリリアサディペッシェ。いい匂い、ブオノドレ、魚が焼けるいい匂いという一つの言葉になりますね。そしてもう一つ、匂いや音はするという動詞を使いますから、匂いがする。そして、魚が焼けるいい匂いがしてきたとなります。2番、ここに、1、2、3、4紹介されている。言葉は1、若い、2、作品が、3、夜、4、デザイナーたちに。答えは、ここに、若いデザイナーたちによる作品が紹介されている、です。星のところに入るのは、3番の夜、ですね。この問題のポイントは、最後が、パッシーを受け身、紹介されているになっていることです。ですから、言葉の中で3の夜と4のデザイナーたちには一緒にくっつきますね。紹介されているの前は、受け身の主語ですから、ががついている言葉ですよね。この中では作品がです。
作品が紹介されている「ビエネプレゼンタータ・ロペラ」「残るのは一番の若い」という言葉ですこれはいい形容詞ですから名詞の前につきますね「若い作品」か「若いデザイナー」答えは「若いデザイナーたちによる作品」が紹介されているです3番「昨日1」234目が見えないみたいな言葉は1子猫は2生まれた3まだ4ばかりの答えは昨日生まれたばかりの子猫はまだ目が見えないみたいだです星の中に入るのは一番の子猫はですねこの問題のポイントはばかりという言葉ですばかりの前はたがつきますこれは文法ですねたばかりそして言葉を見ると生まれたというたの形がありますですから生まれた後ばかりのは一緒になりますこうやって言葉の中で一緒になるものをはじめに考えるのは一つのテクニックですそしてばかりのというのがついていますからのの後は名詞この中では子猫ですねですから生まれたばかりの子猫はここまで一緒になりますそうすると「まだ」が残りますがこれは副詞アベルビオで説明する動詞に一番近いところに入れますから生まれたばかりの子猫はまだ目が見えないとなります。四番、この町には一二三四通りがある。言葉一、家々が二、ママの三、昔の四残っている。答えは。この町には昔のままの家々が残っている通りがあるポイントは最後の通りですこれは名詞ですですから名詞の前に文がつくときはそのすぐ前は普通形ですねですからこの言葉の中では残っているが通りと一緒になりますそして残っているとということは主語があります主語は名詞ですからこの中では「家家が」ですね「家家が」残っているここでポイントは「ままの」の文法です「まま」はその前に言葉がついて「くじこめ」という意味ですからここでは「昔のままの」となります「昔のままの家家が」残っている通りですねここまでで問題を4つ見ましたがどの問題でも必ず知らなければならない文法がありますそれを早く見つけるのもテクニックですね例えば1番では「手来る」の接続2番では「パシーボ」「受け身」の形3番では「た」ばかり4番では「まま」の文法どの文法のことを聞いているのかが分かるとそれでもスピードアップできます一つ一つの文法では意味はもちろんですがどうやってつながるか接続もよく勉強してくださいそれでは今日の授業はここまでですまた来週